我们现在呢，用一个例题来讲解观念。我们现在来看一下，隐含数微分法怎么样来求高阶的导数公式。如果说我现在有一个方程式 ，x 平方 over 4加上 y 平方等于是一 ，OK， 根据隐含数微分法，我知道说 y 平方等于是负 x over 4 y。好，那现在请问一下 ，y 的二阶导数公式要怎么求啊 ？OK， 好，这个东西等于什么？这个东西就等于是我对这个函数再微分一次。那现在我们已经知道 ，dy over dx 就是负 x over 4 y。所以说，我们就对这个函数再微分一次。好，再微分一次之后呢，就是对这个函数微分一次，因为我们把这个系数提出来。OK， 好。然后呢，这是一个函数 over 一个函数。所以说，根据熵的导数公式，我可以写出这个样子，就是分母的平方。然后呢 ，x 微分就是一，这边就是一，减掉什么呢？减掉分母微分，然后呢，乘上分子。All right， 所以就是 y 减掉 x y prime。这 y prime 又是什么？这 y prime 呢，又是负 x over 4 y。所以，我们把这负 x over 4 y 带进去，就变成这个样子。化简一下之后呢，你就得到这个东西。但是不要忘了、哦、，x 平方加上4 y 平方会等于什么？会等于是4哎，这是原函数嘛。All right， 好，带进去之后呢，上面这边就变成是 4， 然后呢， 4和十六消掉之后呢，就变成这个样子，负四 y 三方分之一。最后，我们就得到了它高阶导数的公式。这个就是利用隐函数微分法的技巧来求得高阶导数的方法。今天我们就上到这里，谢谢各位。